I think by the, uh, by now most of us uh, will know that uh, some of India's top wrestlers are on the street protesting uh, against the president of the Wrestling Federation of India, Brij Bhushan Sharan Singh. Uh, the allegations are serious. Uh, they involve uh, harassment of all kinds, including sexual harassment, uh, of course, uh, mental harassment uh, and such, and including uh, one case of uh, sexual harassment. Uh, being alleged by a minor as well. Uh, what we are trying to uh, ask the reporters and journalists who will be joining us on the show today on Newsclick is why uh, so so little has been done in terms of concrete action uh, by the government and by the police. Uh, why have these wrestlers been forced to remain sitting in at Jantar Mantar for uh, 19 days now, close to three weeks? Uh, joining me on the show today are uh, three journalists who have uh, very di different sorts of engagement with the wrestling uh, fraternity. Sharda Ugra is here. Uh, Sharda, I think everyone knows, so we'll skip the introduction part. Uh, but she is also here as a member of the network uh, of women in media, uh, the India chapter of that network. Uh, and we'll be talking about different ways in which uh, various uh, sort of sections of society have expressed solidarity with the protesting wrestlers and what they are asked, protesting for, in fact. Uh, Satyam uh, is with us. Satyam has been covering the protests for News Click from the beginning. He has been at the site uh, regularly speaking to the wrestlers themselves as well as other people, those who are there supporting uh, the wrestlers, whether it's trade unions or uh, political parties or representatives of political parties, student organizations and a host of normal people who have gone uh, over to uh, you know sit with the wrestlers, to meet with the wrestlers, and to express uh, their participation or their support for this cause. We are also, I think, we have with us uh, Leslie Xavier, who is having a bit of trouble with his audio, but he has joined us now. Hopefully, uh, that will be sorted. Uh, Le Leslie is also a, a, a veteran journalist uh, who has covered wrestling at every level uh, in India. Uh, from the dangles that happen in various parts of uh, the country to the Olympic Games, where some of the protesting wrestlers, of course, uh, have won medals. Um, and uh, he himself has a history of being a, a wrestler, a national level wrestler. So he will also bring some of that experience and understanding of the culture in which uh, wrestling operates in India into the picture. So then we'll start with you, uh, of course, because you're, you're, you're the man on the ground. Uh, what is the kya, latest kya hai? Uh, kal ek press conference hui thi jo aapne attend ki. Uh, aur, uh, also aap Sakshi Malik ke gaon ho ke aayin. Toh kaafi kuch I think uh, report kar rahe hai aap. Uh, not just on the events as they are happening because they are not perhaps happening at such a rapid pace. Not at least as fast as we would want them to. Uh, but also in, in, in the sense of the broader political and social uh, dynamics that are at play here. Uh, so Satyam, pehle toh batai, latest kya hai? Uh, latest ये है कि आज 11 मई को wrestlers ने इसको black day बोला था आज के दिन को and today since the morning 10 a.m. till 2 p.m. they were wearing uh, those black bands on their heads and on their hands और उन्होंने appeal भी की थी पूरे देश के लोगों से कि आप लोग भी आज के दिन को uh, black day मनाइए और uh, काला कपड़ा जो है बांधकर हमको एक तरह से समर्थन अपना uh, दर्ज कराइए हमारी तरफ कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके बारे में आपने बताया उसमें काफी अहम चीजें रेसलर्स ने बोली थी साक्षी मलिक ने यह तक कहा कि अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कि डब्ल्यूएफआई के प्रेसिडेंट हैं इफ ही इज सो इनोसेंट दैट ही क्लेम्स टू बी व्हाई डोंट ही टेक अ नार्को लाई डिटेक्टर टेस्ट वो अपना नार्को टेस्ट करवा लें और जो जिन्होंने आरोप लगाए हैं वो लोग भी अपना नार्को टेस्ट करवा लेते हैं सारा जो है सच सच्चाई जो है या दूध का दूध पानी का पानी जिसको कहते हैं वो सारा कुछ हो जाएगा अगर वो एक नार्को टेस्ट करवा लेते हैं तो दूसरा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कमेटी सेटअप की गई थी 23rd ऑफ जनवरी को जिसकी हेड मैरीकॉम को बनाया गया था वो जो ओवरसाइड कमेटी थी उस कमेटी की रिपोर्ट्स को लेकर और उसकी फाइंडिंग्स को लेकर भी काफी आरोप कल रेसलर्स ने लगाए थे दे सेड कि जो कमेटी है उसने जो एविडेंसेस प्रेजेंट किए गए थे विक्टिम्स की तरफ से उसके साथ छेड़खानी की उसको डिस्ट्रॉट किया जो वीडियो एविडेंसेस थे उससे छेड़खानी की जस्ट टू प्रोटेक्ट ब्रिजभूषण शरण सिंह उनकी जो है उनको सपोर्ट करने के लिए उनको बचाने के लिए जो हमने एविडेंसेस दिए हैं उसको उन्होंने उसके साथ छेड़खानी की है और ये भी आरोप लगाया कि जब चार हफ्ते का टाइम था जिसको दो हफ्ते एक्सटेंड किया गया था कमेटी की रिपोर्ट सबमिट करने के लिए तो तीन महीने क्यों लग गए और अभी तक जो है रिपोर्ट क्यों जो भी उसकी फाइंडिंग्स है वो हम सबके सामने क्यों नहीं लाई गई है 
तो ये एक चीज लेटेस्ट है और दूसरा जो गांव जा, जाने की आपने बात की थी तो परसों में गया था उनका जो मुखरा गांव है ये रोहतक जिले में पड़ता है यहाँ से कुछ सत्तर अस्सी किलोमीटर दूर है दो घंटे का रास्ता है ज्यादा दूर नहीं है तो रोहतक में अपना जो शुरू की जो उनकी ट्रेनिंग थी साक्षी की वो मुखरा गांव में ही हुई थी आफ्टर दैट शी शिफ्टेड टू रोहतक एंड शी ज्वाइन सम अदर अकेडमी और वो अपने परिवार के साथ वहां रही थी बट जहां पर शुरू किया था उन्होंने मणिया पहलवान एक वहां पर हैं उनकी उनके अखाड़े में हमको जाने का मौका मिला वाइल द स्टूडेंट्स वर द रेस्लर्स वर ट्रेनिंग तो नर्सरी क्लास से जो लड़कियां हैं वहां पर आना शुरू कर देती हैं और उसके बाद आगे और भी उम्र के लड़के लड़कियां दोनों वहां पर रहते हैं और फिर जब जूनियर वहां से हो जाता है तो अगले लेवल्स पर जाने के लिए अलग अलग अखाड़ों में अलग अलग अकेडमीज में वो लोग जाते हैं तो जो गाँव जाकर लोगों से बात हुई वहां पर जाने का मकसद यही था कि गाँव के लोग जो हैं वो किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे जो चल रहा है प्रोटेस्ट उसको तो उनके गांव में जो उनका घर है उनके ताऊ हैं ताई हैं उनके कजन ब्रदर हैं उनके और रिश्तेदार वहां पर रहते हैं चाचा हैं उनके तो उन सब लोगों से जो बात हुई वो यही हुई कि हम पूरा जो है सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा आउटरेज है उन लोगों में बिकॉज आप देखिए कि कोई ये जो रेस्लर्स हैं वो कोई बहुत ज्यादा अमीर खानदानों से नहीं आते हैं ये वो जैसे दंगल फिल्म एक चीज थी जिसको महावीर फोगाट की लाइफ को दिखाया गया था पर वैसे कितने ही महावीर फोगाट पूरे हरियाणा में रह रहे हैं क्योंकि बचपन से ही अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं अपने राशन पे जो है कट करके अपना बजट कट करके बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं और वो बच्चे जब आगे बढ़ते हैं नेशनल इंटरनेशनल तक जाते हैं उनके साथ शोषण हुआ है तो ये बहुत ज्यादा सीरियस चीज है तो हर इंसान जो कि अपने बेटे को अपनी बेटी को ट्रेनिंग करवा रहा है वो उसको ये पता है कि वो एक लेवल तक जाकर जो अध्यक्ष तक है वहां पर बात पहुंचेगी और मढ़िया पहलवान जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है जिनके स्टूडेंट डीएसपी एसपी के लेवल तक अभी नौकरी कर रहे हैं कोई बैंक में मैनेजर है कोई इंटरनेशनल खेल चुका है कोई ओलंपिक्स तक जा चुका है तो उन्होंने यही बोला कि आप देखिए यहाँ से निकलने के बाद कोच से शुरू होके और फिर प्रेसिडेंट तक बात जाती है जहां पर उनका शोषण होता है मेंटल भी और सेक्शुअल भी और काम के हिसाब से भी जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए उस लेवल पर भी उनका जो है शोषण होता है तो ये बातें भी उन लोगों ने बोली अब और बात करेंगे इस पे सत्यम विल कम बैक टू इट शादा आई वांट ब्रिंग यू इन बिकॉज दिस इज नॉट नेसेसरिली समथिंग दैट इज लिमिटेड टू द स्पॉट ऑफ रेसलिंग अलोन जो बात सत्यम कह रहे थे कि हर लेवल पे Uh, जो एथलीट है उनका शोषण होता है uh, जब से यू नो एकेडमी स्टेट से ही शुरुआत हो जाती है इस बात की एंड uh, देन जैसे आप uh, उस स्ट्रक्चर में बढ़ते रहेंगे uh, वैसे वैसे द डिफिकल्टीज इन मेनी वेज आल्सो मल्टीप्लाई एंड नाउ वी आर एट स्टेज वेयर एटलीस्ट फॉर दिस कॉज दीज रेस्लर्स वो सम ऑफ द बेस्ट नोन बजरंग इज अ वर्ल्ड चैंपियन uh sachi malik uh, is very well known vinesh fogart is very well known uh so they are using their relative position of power to voice a situation that is faced by hundreds and thousands of athletes uh, of course uh, more so by women athletes but also uh, by young boys who are entering into the system uh, across disciplines uh yes uh you know satyam's account of uh, going to sachi's village and talking about what the wrestlers have told us about the evidence that is uh, uh they are accusing the 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 committee of of tampering with the evidence uh so you you can see that this is literally the step that happens in case someone decides to protest so the power equation in indian sport uh, across sports uh, particularly when there are women that are there uh, uh, young girls uh, is so badly skewed in favor of the uh, of the coach of the official of the person wielding control over that child and mm. uh, if any wrestler or any athlete i mean we heard the cyclist story as well a few months ago um and the, the response of the cycling federation was but there has been no such complaint for 20 years so and you're saying what is that man doing for 20 years i can't remember as winning cycling medals at the olympics in the last 20 years or having an exceptional performance in cycling outside of the last like clutch of uh, uh, you know debra herald and athletes like that so you're looking at a system where there is uh, extreme exploitation i can use the you know so very harsh uh, uh, words i'm i'm, I'm uh, aware of what i'm saying there is extreme exploitation um to a degree that i don't think we can even fathom 
you know, to understand how much it is of all these kids who come through the academies, they're dependent, their parents are happy to send them out to academies because they get food, they get fed, um, you know, they get looked after supposedly, and they think the kids are secure. And when you're hearing the country's top wrestlers, the most famous, say, three, four wrestlers, you, you'd say, okay, Ra the other two wrestlers you'd be thinking about, you'd say Ravi Daya and you'd say Sushil Kumar. And when you're looking at all these wrestlers and there's three of them sitting there and uh, uh, telling you this and you're saying, goodness, look at what has happened to them. So can you imagine down the line what that is? What impact does it have on all these um, academies, on all the... the the parents who are fighting against their various relatives, neighbors, mohalla, whatever, into sending their kids there. What are those people going to be telling them now? What is that? Kind, what's the kind of message that's gone out uh, to the families of children who want their athletes to take part, uh, who want their uh, uh, children, uh, whose, whose families want them to take part in sport? They mm. say, no, need, please study and become computer engineer and forget it. You don't have to go here, you know. In your software code, you don't have to deal with these these type of people. It's a simple, this looks like it's a nightmare. Why will you get into this? So we don't even understand at this point that the consequences of this down the line, say five years from now, how many athletes are, are going to drop out because of this? And as we know, as all of us know, there is so much talent in the country that our federations and our officials just are happy to toss aside one uh, person and because someone else will come. That's the amount of talent that we have across sport. पुलिस की तरफ से क्या रिस्पांस रहा है इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर्स हैं एजेंसीज हैं वो क्या कह रही है बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग इफ दिस इज अ पॉक्सो केस देन एन अरेस्ट शुड बी द फर्स्ट स्टेप दैट शुड बी टेकन सो 28 29th अप्रैल को एक्चुअली 28th को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि हम एफआईआर दर्ज करने वाले हैं देन 29th को उन्होंने दो एफआईआर दर्ज की थी एक में ऑब्वियसली पॉक्सो का केस था जिसमें कि इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए आज उन्होंने जो माइनर जिसको लेकर पॉक्सो का केस बनता है माइनर का आज स्टेटमेंट दर्ज किया है पुलिस ने ये कहा गया है दिल्ली पुलिस ने आज ये बात कही है कि आज उन्होंने स्टेटमेंट जो है दर्ज करवाया है और कुछ दिन पहले उन्होंने बाकी लड़कियों का भी स्टेटमेंट दर्ज करवाया था लेकिन अभी तक ब्रिजभूषण को समन नहीं किया गया है जिसे कहते हैं कि एक बार भी बुलाया नहीं गया है कि आप उनसे कोई जवाब तलबी की जाए उनसे कोई सवाल पूछे जाए उसको लेकर अभी तक जो है कुछ भी नहीं हुआ है दिल्ली पुलिस की तरफ से और अगर प्रोटेस्ट जो चल रहा है उस पर क्रैकडाउन की बात करें तो जो परसों मंडे को जो किसान रहे थे तो उनका थोड़ा सा थोड़ी सी झड़प हुई थी क्योंकि मंडे संडे को बहुत एक तरह से जैसे कहते हैं किसानों और खाप की तरफ से बहुत मेजर एक कॉल दिया गया था जिसमें की उत्तर प्रदेश हरियाणा राजस्थान पंजाब से सारे किसान और खाप संगठन के लोग यहाँ पर आए थे और बहुत ऐलान किया गया था पंद्रह दिन का एक तरह से अल्टीमेटम दिया है इक्कीस मई तक देन मंडे को देर वॉज जत्था फ्रॉम पंजाब दैट केम उनका थोड़ी सी झड़प हुई थी पुलिस से दे ओवर केम द बैरिकेड्स और बैरिकेड्स को गिरा दिया और वहां से जो है चढ़ के उन्होंने एंटर किया था उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग जो होती है उनकी उस पर वेल्डिंग करा दी थी अगले ही दिन कि उस तरफ से कोई भी एंटर ना कर पाए तो जंतर मंत्र पर जाने के दो रास्ते हैं जैसा कि जो भी प्रोटेस्ट पर जाता रहा है या कवर करता रहा है उसको पता है कि दो जो रास्ते हैं जो कि एक रास्ता केरला हाउस की तरफ से जो जाता है उस रास्ते को पूरा बंद कर दिया गया है आप वहां पैदल भी नहीं जा सकते गाड़ी से भी नहीं जा सकते दूसरी साइड से चर्च की तरफ से संसद मार्ग की तरफ से यू कैन एंटर बट वहां पर भी आपकी प्रॉपर चेकिंग हो रही है और स्कैनर से आपको चेक किया जा रहा है तो उस तरह से एक तरह से मतलब लिमिट कर दिया गया है प्रोटेस्ट साइट पर एंट्री करने का जो रास्ता है डिस्पाइट दीज लिमिट्स एंड एंड द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ द दिल्ली पुलिस जिनकी कार्रवाई तो हम देख ही रहे हैं पिछले दो तीन साल से ना तो इन इनके बेस्ट एफर्ट्स के डिस्पाइट सत्यम किस कितना सॉलिडरिटी देखने को मिला है इनफैक्ट आप बता रहे थे कि रेस्लर्स ने खुद कहा है कि थोड़ा स्टैगर करके आइए बिकॉज अगर ज्यादा लोग आएंगे तो हमें यहाँ से शायद हटाने के आदेश दे दिए जाएंगे जंतर मंतर पे ऑफ़ कोर्स बिकॉज़ द नंबर ऑफ़ पीपल इज़ लिमिटेड दैट कैन असेंबल देयर सो जो हम हर प्रोटेस्ट में देखते हैं कोई भी मेजर घटना जब होती है वो हम देखते हैं तो उसमें जो जैसे हमने फार्मर्स प्रोटेस्ट में देखा था काफी लंबे समय तक वो चला तो सिविल सोसाइटीज के लोग जो थे उन्होंने समर्थन किया था वो इसमें भी कर रहे हैं जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि लेफ्ट से एफिलिएटेड हैं, जो कल सेंट्रल ट्रेड जो दस सेंट्रल ट्रेड यूनियंस थी वो आए थे वहां पर जिसमें कि एन एफ आई डब्ल्यू आई एन टी यू सी ए आई टी यू सी ये सारे लोग वहां पर आए थे उन्होंने जो है सॉलिडरिटी और समर्थन दिखाया था 
कुछ इंडिविजुअल्स भी ऐसे हैं जो कि एक लेडी हैं जो बैंगलोर से अपना सारा कुछ काम छोड़ के और दो तीन सूटकेस लेकर यहाँ पर आ गई हैं कि जब तक चलेगा मैं तब तक यहाँ रहूंगी फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पर भी वो तीन चार महीने तक यहाँ पे थी शाहजहांपुर बॉर्डर पर वो बैठी हुई थी जब तक तो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था इस तरह के भी लोग हैं बट एक तरह से जिसको कहते हैं जो रेसलर्स ने भी बात पॉइंट आउट की है उनका उनकी अपनी जो कम्युनिटी है जब पीटी उषा ने जो बयान दिया था कि ये जो ये एक तरह से बदनामी कर रहे हैं देश की या ये गलत हरकत कर रहे हैं सड़कों पर बैठकर तो साक्षी मलिक ने विनेश फोगाट ने यही कहा था कि जब आपके आईओए के साथ चीजें हो रही थी तब तो आपने खुलकर बोला था तब तो आप देश की बदनामी नहीं कर रही थी लेकिन हम जब बोल रहे हैं तो आप हमारा समर्थन क्यों नहीं कर रही है एंड सेम थिंग एपन सौरव गांगुली का जो अभी रिसेंट स्टेटमेंट आया है जो कि विनेश फोगाट ने उस पर काफी स्ट्रॉन्गली रिप्लाई किया वेन इट वॉज आस्क अबाउट की क्या आप बोलेंगे इस प्रोटेस्ट के बारे में तो ही सेट की मुझको पता नहीं है कि वहां पर क्या चल रहा है तो इस तरह के जो बयान है वो काफी ज्यादा उनकी अपनी कम्युनिटी से उनको एक तरह से बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी है और एक दूसरी दूसरा इसका पहलू ये भी है कि पिछले बार जितने रेसलर्स जितनी भारी संख्या में आए थे जनवरी में वो इस बार नहीं आ पाए हैं जिसका कि रेसलर्स ने भी यही वजह बताई है कि उनको प्रेशर भी किया जा रहा है फेडरेशन के जो कोचेज हैं हरियाणा विंग के उनको सस्पेंड किया गया है जो फेडरेशन की तरफ से जो रेस्लर्स थे वो अगर समर्थन करने आए थे तो उनको धमकियां दी गई हैं पिछले तीन महीने में उनके घरों पर जाकर धमकियां दी गई हैं उनको निकालने की धमकियां दी हैं तो उस तरह से थोड़ा लोग डरे तो हैं ही लेकिन जो बाकी वर्ग हैं वो काफी मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट सारे ही जो सेक्शन है चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे वो वर्किंग क्लास का लोग हों फार्मर्स हों और खाप पंचायतें भी हैं और जो तरह तरह के लोग हैं दिस इज शारदा वर्क फॉर दैट नेटवर्क तो इस तरह के लोगों ने भी आ, काफी समर्थन किया है इस प्रोटेस्ट का राइट right. दो तीन चीजें रिलेटेड टू व्हाट यू सेड फर्स्ट वील स्टार्ट विद बिकॉज लेजली बिकॉज सच एम ब्रॉट अप दी ऑर्गेनाइजेशन राइटली ये सत्यम वॉज पॉइंटिंग आउट जब आई ओ ए के साथ कुछ होता है या सरकार कुछ करना चाहती है कुछ बदलना चाहती है कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन ये सब जब होता है तब बहुत जल्दी ये लोग अपना हाथ खड़ा कर देते हैं कि इंडिया बैन हो जाएगी ओलंपिक गेम से ये पोलिटिकल इंटरफियरेंस है हमारे काम में लेकिन जब इनका काम है इसको सॉर्ट आउट करना तब ऐसे उल्टे सीधे अनाप शनाप कुछ भी स्टेटमेंट्स आते हैं उनकी तरफ से ना प्रॉपर सपोर्ट मिलता है एंड 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 एज दोज इन्वेस्टिगेशन दैट हैव बीन डन बाय कॉलेज इन द मीडिया पॉइंटेड आउट क्लियरली प्रॉपर सेटअप स्ट्रक्चरल सेटअप्स आर नॉट देयर फॉर एथलीट्स टू रजिस्टर दिस कंप्लेंट्स सो व्हेन अ पर्सन लाइक पीटी उषा सेज दे शुड हैव कम टू मी व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट स्टेटमेंट लेट्स बी सी थिंग इज दैट पीटी उषा can't blame the athletes for not coming to them because their initial demand was if, uh, was uh, a probe into this and they were satisfied by that when the committee was formed they were happy with that that at least uh, things are being formed the external committee is there and they will do the investigation and bring out the report they have come out again on the streets because that committee is supposedly i mean uh, allegedly not done their job well they have apparently given a clean sheet to vijbushan uh, and so the uh, the wrestlers again got agitated they wanted justice and they came out on the street and are, are fighting for it and there is i mean uh, nobody should be blaming them for fighting for what is their right it is justice they are fighting for so pt usha is part of that sporting system where when you look at it when they say you will uh, the world body will ban us if political influence is there indian sport is run by politics politicians IOA, the people who sit at the helm of the IOA, they are nominated by by political cloud, political push, and the federations are run by politicians. Right from, I mean, uh, uh, from the federations that are there in the Olympic fold to to a federation like the cricket body, the board like the cricket body. Every 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 single sporting entity in the country is run by. Uh, politicians and for them it's a lucrative playground it uh, there are many factors into it we have we, we need to get into why and how politicians come in and run these shows but uh, i i just from 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 ios stand which is basically closing the ranks because it is a power play it is the power dynamic that are there so they are trying to appease or keep each other safe so that 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 
that synergy or that balance is maintained and people can sit in their chairs. It's as simple as that. They don't want to upset the apple apple cart. They want to remain mm-hmm. there. Pitusha is part of that system. And uh, yeah, uh, like uh, Satyam pointed out, she has stood up and voiced her protest angst. She, has, she is one of the persons who has protested, in fact, at the sidelines of the Olympics also. So, so let's not get into all these aspects because she shouldn't, she should understand who she should be standing up for as the president of the IOA. And when the athletes, elite athletes of the country are out on the streets and trying to ask her and ask the entire sporting establishment, they ask the sporting establishment first. The sporting establishment failed them. That's when they are asking support from, the, and the entire country has come out in support of that. And talking about sporting establishment, so we are talking about IOI and the larger umbrella body in the country, right? But I, I want to get into the grassroots side of it. And what the athletes are facing now, what the wrestlers are facing now once this investigation started, once the committee was formed. So I am part of uh, three or four WhatsApp groups, uh, mostly wrestlers from South India and Kerala, Kerala specifically, I would say. Uh, and most, I mean, most, through the through this last four months, the groups have been silent about about this. Otherwise, they have they spoke about multiple issues there uh, regarding sport, everything spoken about. But when this issue has come out, none of them are debating it or talking about it or expressing solidarity even. Barring a couple of uh, couple of them who have their own reasons why they are out there, because some of them are connected. Their students are part of it and system. So recently, uh, news came out in, in Kerala media that Kerala wrestlers who were part of the national camp, uh, women wrestlers, they were asked to give in writing, saying that, uh, just to confirm, because initially when the when the allegations were made, uh, when, when these wrestlers, Vinesh and Saksh came out and spoke, they also mentioned that Kerala wrestlers in the camp had also faced harassment. So after that, the Wrestling Federation, Kerala's Wrestling Association, asked these wrestlers who were involved, six of them, and plus a coach, uh, to give in writing, saying that no harassment has happened and we were, we were completely taken care of at the camps, etc. The wrestlers were not willing to do it. They didn't say that they were harassed, but they were unwilling to give a written undertaking either. But apparently, in the subsequent months, in the last two, three months, immense pressure is on them to give that writing, uh, give, give that undertaking, and they are still uh, refused it, and apparently action might be taken against them, citing various other reasons. Two bands have come against the coach's student, and the bands are cited because they didn't take part in a ranking tournament. It's not cited because they didn't write the, uh, write the letter, but they are being targeted now. So, so that's how the system works. So why this letter was, because they were garnering voices in support of uh, Bridge Bhushan when the when the investigation was happening. So we had seen a social media video where two young girls, wrestlers, were parenting, almost parenting. It was very evident from the way they were talking about how Bridge Bhushan, I mean, how they, they have never faced harassment and they have been taken care of by the petition and etc. Cetera, et cetera. So similarly, all the state units possibly have under, under, uh, made their wrestlers put pressure on the wrestlers to come come voicing the support against it. So, uh, the pressure we are talking about is at various levels. And it, it's, I mean, the lower level at least have more to lose because they they don't have job security. They are just trying to get there. Like like uh, Sarza mentioned or like you, you said earlier, they want to make a career out of it. And they're afraid that that would be jeopardized if they, if they avoid something, if they come out something. The fear is pretty real. And uh, and so we have to comment that uh, these athletes who are, who are at the elite level, they have come out and spoken and they are fighting for the entire bunch. And it's a larger cause. It, it's a cause that we, uh, people like P.T. Usha should be supporting because it's for the future of Indian sport. And they are in turn criticizing it. That's unfortunate and that's that more or less sums up the state of how sport is run in the country. I, not just, I think, people like PT Usha, but but uh, people at the very highest level uh, of this government should be supporting this cause because uh, slogan, sloganeering, we have heard a lot 
हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप से इस देश में uh, कि हमें अपनी बेटियों का कैसे ख्याल रखना चाहिए बेटियों को पढ़ाना चाहिए बेटियों को बढ़ाना चाहिए वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात अक्सर होती है uh, कितना ये लिप सर्विस है कितना ऑप्टिक्स के लिए है सिर्फ Uh, वो तो आई थिंक एक उदाहरण है ये रेस्लर्स प्रोटेस्ट इसका आई थिंक जो सब देख रहे हैं सत्यम इन दैट सेंस ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव बिकॉज जो लेसली जैसे पैरेटिंग की बात कर रहे थे एक समय था नॉट टू लॉन्ग अगो राइट जब इन uh, रेस्लर्स में से भी कुछ हैं जो काफी सपोर्ट uh, देते हैं uh, बीजेपी को मोदी के लीडरशिप को उनके जो ट्वीट्स वगैरह हैं वो रीट्वीट वगैरह करते थे तो आई थिंक इसी आशा से वो आए हैं प्रधानमंत्री के पास या सरकार के पास ना कि आप हमारी बात सुनते थे आप हमें चाय पिलाने बुलाते थे घर पे जब हमारे मेडल आते थे ये सब अब आप प्लीज अब हमें कुछ मदद की जरूरत है आई मदद इन देंस की कुछ मांग नहीं रहे हैं एक्स्ट्रा just that that due process be followed. So uh, in in sense, are you seeing a a political shift in, in some ways? Is there a real life? Of course, the farmers have already understood this, who are protesting, who have now come to support trade unions and labor organizations already understand these things. But among this elite wrestler uh, community, a lot of whom, because so much of their uh, life and livelihood is dependent, they are dependent on the sarkar for it. uh they tend to also to the line uh, a lot so in that sense are you seeing a shift to so, ha obviously kyunki aap dekhiye ki jab pichli baar ka protest jo hua tha inka teen char din jo bhi chala tha to usme they didn't want any political parties to get involved not even their khap panchayats aur unhone mm-hmm. from the stage there were uh, multiple political leaders inko unhone uh, from the stage jaane ko bol diya gaya tha ki hum aap jo bhi ho ye hamari ladai hai aap humko isme jo hai aap isme mat shamil hoiye kyunki hum apni ladai akele lad lenge aur mm-hmm. uske pehle bhi jab vinesh ne laga tha ha humko politics nahi karni hai isme aur vinesh ne baat pehle bhi kahi thi ki main jab pm se mili thi tab maine isko point out kiya tha unhone ye kaha ki maine sexual harassment ki baat to nahi ki thi lekin maine उनकी तरफ से टॉर्चर की बात को बताया था कि जो सुविधाएं हैं उस तरह से ठीक हमको नहीं मिल रही है तो उनको नाम उन्होंने लिया था पीएम के सामने और जब लास्ट टाइम ये लोग गए थे तो आपको याद होगा कि बबिता फोगाट वॉज द वन हु केम दैट डे और उन्होंने एक तरह से मध्यस्थता कराई थी वो मीडिएटर बनी थी सरकार और रेस्लर्स के बीच में द सेम डे दे वेंट टू अनुराग ठाकुर हाउस और उन्होंने वहां पर बात की थी अनुराग ठाकुर फेम्स दैट ही टॉक्स ही स्पोक टू देम फॉर ट्वेल्व आवर्स बट द रेस्लर से कि उन्होंने 12 मिनट भी हमसे बात नहीं की थी वो आते थे और चले जाते थे 12 घंटा उनके घर पे जरूर थे पर 12 मिनट भी उनसे बात हुई नहीं थी तो इस बार जब वो लोग आए हैं तो इस दौरान उन्होंने सबको शामिल किया अपने साथ क्योंकि पहले तो वो सरकार के पास ही गए थे ना जैसा कि लेसली कह रहे थे पहले तो वो स्पोर्टिंग जो फेडरेशन है उनके पास ही गए थे पहले तो उन्होंने ही कमिटी बनाई थी उन्हीं के कम्युनिटी के लोग उस कमिटी के हेड थे तो वहां से जब इनको कुछ भी नहीं मिला है वहां से डिसअपॉइंटेड होकर ये लोग दूसरी बार प्रोटेस्ट करने आए हैं तेईस अप्रैल और तब इनको हर किसी को शामिल करना पड़ा है हर किसी को जिसको भी वो बुलाना चाह रहे हैं उसको वो बुला रहे हैं क्योंकि क्योंकि उनको सपोर्ट पिछली बार दिया नहीं गया ना सरकार ने सपोर्ट किया ना उनकी अपनी फेडरेशन ने ना उनकी अपनी जो है कम्युनिटी ने स्पोर्टिंग ने उनको सपोर्ट किया तो इस बार जब ये लोग आए हैं तो इसी दौरान आपको याद होगा तीस अप्रैल को सौ एपिसोड हुए थे मन की बात के जिसको बहुत बड़ा इवेंट एक तरह से बनाया गया था आई वॉज रीडिंग समवेयर टूडे की चौतीस जो वर्कर्स थे सरकारी एम्प्लॉयज उनको नोटिस दिया गया है कि तुमने मन की बात का एपिसोड अटेंड क्यों नहीं किया बताओ और उनको काम पर आने से मना कर दिया गया दिस इज इन उत्तर प्रदेश तो wow. ये भी हुआ है ये आज ही की न्यूज है तो इसी दौरान मन की बात के भी एपिसोड पूरे हो रहे थे और जिस दिन ये एपिसोड था मन की बात का तीस अप्रैल संडे को शनिवार की रात को आई वॉज एट जंतर मंत्र आई वॉज टॉकिंग टू साक्षी एंड बजरंग तो मैंने उनसे कहा कि आपने पीएम से बात नहीं की है किसी भी सरकारी बंदे से आपकी बात हुई है कि नहीं हुई क्योंकि तो पर्सनल कनेक्शंस तो होते ही हैं उस दिन भी कुछ फेडरेशन के लोग इनके पास आए थे पर वो कह रहे थे कि आप जो है कॉम्प्रोमाइज कर दो तो उन्होंने कहा था कि देखो पंद्रह पर्दे के पीछे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा जो होगा देश के सामने और मीडिया के सामने बात होगी ऑफिशियली बात होगी सारी हम ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे पिछली बार इन्होंने ये बात भी लगातार कही है कि पिछली बार हम लोग राजनीति में फंस गए थे <laughs> ये बात एक से ज्यादा बार दे इन ऑल द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे सेड दिस कि पिछली बार हम हमारे साथ राजनीति कर दी गई थी हमको जो है लॉलीपॉप दे दिया गया था हमको पहला फुसला दिया गया था ये लगातार कह रहे हैं इस बात को 
तो जब मन की बात की बात थी तो साक्षी ने भी यही कहा था कि पीएम मोदी सबकी मन की बात सुन रहे हैं हमको तो सौ एपिसोड भी हो रहे हैं हमारी बात उनको सुनाई नहीं दे रही है हमको तो दो तीन किलोमीटर ही दूर बैठे हैं तो वो एक तरह से सरकार से भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट है और विनेश फोगाट ने भी यही कहा है कि पीएम ने हमको अकेला छोड़ दिया तो ये लोग थे तो सपोर्टर ही और ये भी एकदम बिल्कुल जायज बात है और बिल्कुल ये पॉसिबल है कि एक बार अगर ब्रिजभूषण को जेल हो जाए इनकी मांगे मान ली जाए तो देल गो देल अगेन गो इन द सेम फील्ड और वो सपोर्ट करते रहेंगे और बजरंग ने अभी बीच में एक इंस्टा स्टोरी शेयर कर दी थी जिसमें लिखा था कि आई सपोर्ट बजरंग दल तो उस पर बहुत ज्यादा आउटरेज हुआ कि देखिए उनको कहा गई चीजें कही गई वन स संघी ऑलवेज अ संघी पर वो मुद्दा मेरे ख्याल से वहां से तो हट गया है उनकी पर्सनल क्या आइडियोलॉजी है उस पर तो ये जो प्रोटेस्ट जो है उसके बारे में तो है भी नहीं तो उनकी अपनी वो सरकार से तो ऑब्वियसली ना खुश है और डिसअपॉइंटेड नहीं है इस दौरान जो अभी हम बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी चीज है सौ मीटर दूर ब्रिजभूषण का घर है जहां पर इन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उस तरफ से किसी का ना आना किसी ने किसी का भी सपोर्ट ना करना स्मृति ईरानी को बहुत बातें कही है उन लोग निर्मला सीतारमन को बहुत बातें कही है कि ऊंचे स्तर पर दो महिलाएं बैठी हैं वो हमारे बारे में कुछ नहीं कह रहे तो आई आई थिंक हाँ इसमें देर इज नो रीडिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन बिटवीन द लाइन बिकॉज अब हो मैसेज इज क्लियर की हम उनके मन में ये बात आई नहीं रही है तो कैसे बात करेंगे इसके बारे में शारदा Sorry, uh, please feel free also to to jump in at any any point if you 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 have questions for for Satyam. Satyam yeah. uh, uh, Just 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 add what uh, what was saying, uh, you know about solidarity and 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 you know about solidarity uh, for many many sources. A friend of mine went over to the 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 protest site. I think this was just, uh, either the Saturday before the, the cops and the farmers came or maybe the Friday. And the cops, when they were the the policeman said we know what we are doing is wrong we understand what these girls are saying there was a man who had there was a policeman who had tears in his eyes and he said this he said i feel terrible but we've got upar se i order aaya hai ki kal bahut sare log jaat aane wale hain he said bahut sare log aane wale hain to we cannot be messing around with with the orders that we have got we, whatever we feel personally in this situation hum hum nahi kar sakte we, we we feel terrible we know what we are doing is wrong so there is also a sense on the ground of the injustice that is being perpetrated in this event and mere liye to vinesh ne jo kaha tha is the most most sort of uh, emotional and most moving uh, a statement in which he said that man is walking free and we have been barricaded here like we are the ones that have to be uh, kept inside wo ghoom raha hai you know azad and um, i think the, this very well very well pointed out by satyam that whatever their political um, ideologies are they may well go back to it but the point is that as athletes they are to us special people right we as as, as followers of sport as lovers of sport um, uh, when something like this happens to athletes we think of them as athletes first before people with their political identity as such and you have to fight for these things so mm. like they are fighting uh for the fact that they want this guy to be removed uh that's why everyone else is is behind them i suppose it's it's that the sense of the wrong that is there and yeah. just to add to what leslie said i think we should also point out that you've got uh, the wrestling federation you've got the sport, the indian olympic association and the sports ministry and they are all singing one tune and they don't have to you know the point is in the past there would have always been clashes because, it, yeah because there would be someone from the other side some other political party whatever it was but now it's just become this one monotone kind of saffronized version of how sport is to be run so there's wrestling federation ios sports ministry is the same thing and pt usha now she felt embarrassed or whatever it was and she turned up and she said something it's quite interesting to see athletes commission which had no voice for the last 3 months they have sent a letter today there was a story today in the hindustan times they sent a letter and said we have to speak for the athletes so achanta sharad kamal who's the vice president so mary com mind you has not said anything uh, the vice president or the vice chairman of that uh, group has said this so i think there is a certain sense of uh, uh, you know athletes uh, a, a bunch of them feeling terrible that they are not able to speak out uh, in this way i mean i've spoken to two or three people on that athletes commission and they say it's horrible that we are not able to that we, we did not stand up for these people you know and i was talking to one of them i said you know i'm i'm afraid that there's actually danger to their lives in that sense so he says listen uh, you know uh, we'll all get killed one day and if people uh, uh, it was a he and he said 
and if you die in a cause like this nobody will ever forget you it's a terrifying thought but the guy said it you know so uh, it's it's such a strange situation i don't think i mean all of us who are sports journalists i don't think we can imagine i mean i don't think, I think six months ago we would not have imagined this that people will be sitting athletes will be sitting on the road and saying yeah. this and, and, and then you know, just whisper and, and this committee and would be set different. up with mary com in charge of it and because i have interviewed her we do the cover piece and Leslie and I used to work at Sports Illustrated uh, where she has talked about the kind of challenges that she faced herself uh, through the early part of her career, the kind of harassment that she has had to go through. So I don't think empathy, understanding, any of these things are lacking. It is just uh, simply uh, a case yes, of sure. the party line. Yeah, yeah. essentially I, because I, everyone belongs to the same organization and, and it, it is refreshing in that sense to see uh, these athletes calling, calling out, and telling people in power that we are coming to understand. You are saving your friends. It's clear. We can play lollipop, but we can't eat every time. And just one more thing before I think Leslie, uh, uh, what Leslie said about the junior wrestlers in Kerala is frightening. It's like that. I can talk about death in this dramatic manner. And uh, but it's scary, you know. That can you imagine what's happening all across the country with your junior wrestlers? Yeah, uh, and, and more than just so, just sorry on uh, just to on the issue of Maricom also based on you know the, whatever your ideology might be. I think a lot of these protests and Satyam was also pointing this out. They are about governance and governance related issues, things that you are supposed to do because that is what the law says and that it is your job to uh, do it. Maricom put out an appeal as well after uh, violence broke out in uh, Manipur. Manipur. Right. So these are all governance issues. The violence in Manipur could have been prevented if the government, and, and again, it's a BJP government in the state, it's a BJP government in the center, if there was better communication, coordination, and someone had said that this, I mean, if observers could see that the, the policies and, and the gover governance approach, this war on drugs, etc., cetera, etc., cetera, of the Bahrain government is going to lead to uh, the singling out and vilification of one community and then violence will follow. Uh, so these are government governance issues. So Maricom is someone who should really uh, be at the forefront of some of these uh, agitations. As it were, it's unfortunate that as a member of parliament uh, and and as someone who is known around this country, uh, you know, not just I mean, and multiple Olympic medalist, uh, world champion, uh, film has been made on her. I mean. Uh, so unfortunately, disappointing. Just as uh, Sachin Tendulkar has been disappointing as a member of parliament, and and like Satyam was saying, this is not about talking about how to fix the country. There are maybe people who are more educated, informed on on those things. But you understand sport probably like no other people uh, on the planet. So when you don't even work towards or on issues of your own uh, community, fraternity, however, whatever language you want to use for it, but. But but constituency, I think, would be best because you are representing uh, those people. Uh, then I don't know what, what is left to say. Uh, but okay, we, we I think we are about forty minutes into uh, this conversation, uh, Leslie. Uh, I, I think we should wind up uh, probably. So so Leslie, we'll start with you. Uh, anything to add to this conversation? Uh, oh, maybe one, we can we can talk a bit. On, on the cops uh, as well, because for me, again, uh, while we were at Sports Illustrated, we did some kind of an investigation, spent some time on the story. Uh, this is uh, just after the 2010 Commonwealth Games. It's the first time women's wrestling, I think, if I'm not wrong, Leslie can correct me. Women's wrestling was part of the program for the first time uh, in that uh, Commonwealth Games. And of course, Gita Babita uh, grabbed the headlines. Uh, so, in, after that, we went to uh, some of these uh, areas, mostly in Haryana, where, uh, of course, where the cops uh, are the legal, de facto legal body. They decide how things go uh, in terms of social norms as well as in terms of quite a basic or immediate dispensation of justice. Uh, and at that time, the atmosphere was not one where girls were encouraged to take up uh, sport. Uh, because then. of precisely these reasons, and over the these uh, 12, 13 years, that attitude has changed dramatically. As Satyam was saying, some women now, girls, who are uh, 
young school girls are being sent to akhadas to train uh, you know so so in just a 10 year span the mindset of these cups has changed because of the kind of effort and the kind of uh, you know victories that uh, people like vinesh people like sakshi people like geeta babita so there's there's a long list have managed to achieve uh, so Sajjan, if you can make a point on on this front, that this 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 shift is happening in social dynamics, maybe, and how much it will impact the region, and then let's be uh, you jump in as well, yeah. So, when I was, when I was in Haryana, so this was the same thing. People said that in the Olympics, we have two gold medals in the Kushti and both from Haryana. So. ये चीजें वो मतलब ये कही जा रही हैं और ये ट्रेनिंग की जो बात है तो लोग वहां पर मुझे ये बता रहे थे कि पहलवान एक पहलवान को ट्रेन करना एक हाथी को ट्रेन करने के बराबर है उसको जो पालने में खर्चा आता है वो एक हाथी के बराबर आता है हमारे यहाँ पे ये कहावत कही जाती है तो कोई अगर चार किलो दूध उसके पास एक गाय है चार किलो दूध निकाल रहा है तो दो किलो वो बेचेगा ताकि वो उस दो किलो को बेचकर और दो किलो दूध अपने बच्चों को पिला सके तो और वो अभी इनकी ट्रेनिंग में भी जो है काफी फर्क पड़ रहा है विनेश ने ऑब्वियसली ये कहा भी कि अगर हम एक दिन वेस्ट कर रहे हैं मतलब हम चार दिन पीछे जा रहे हैं और हमारे कॉम्पिटिशन आने वाले हैं हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए इस टाइम पर तो हम तो पूरा अपना करियर जो है दाव पर लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो कोई जिसे कहते हैं शौक नहीं है और जो इस तरह के इल्जाम भी विभूषण की तरफ से ही लगाए लगाए जा रहे हैं कि एक परिवार के लोग बैठे हैं या दीपेंदर हुड्डा ने बिठा दिया क्योंकि दीपेंदर हुड्डा जो है वो चीफ बनना चाहता है डब्ल्यू एफ आई का तो उस तरह के इल्जामों पर भी खुलकर जो है वो बोल रहे हैं शायद रेस्लर्स की कोई पागल तो नहीं है कि आकर बैठे हैं और विनेश ने बहुत स्ट्रांगली ये बात कही भी थी कि अगर मुझे अपना किसी कोई पूछ रहा था कि आपका जो है करियर भी खत्म हो सकता है क्योंकि आप अपने टाइम से आप लोग नहीं ट्रेनिंग कर पा रहे हैं तो बाद में अगर आप उसके लिए कंपटीशन में जाएंगे तो हो सकता है आप ना जीत पाए हो सकता है आप आगे ना बढ़ पाए तो उसने यही कहा कि अगर हमारा करियर खत्म करके ये बंदा हट सकता है और कुछ जो है सुधार आ सकता है आने वाली लड़कियों के लिए तो मैं तो खुशी खुशी अपना करियर जो है खत्म कर सकती हूँ क्योंकि कई सारे लोग और जो पिछले दस साल की बात है आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम हरियाणा मैं भी यही सोच रहा था कि जो हरियाणा की एक तरह से जब हम पढ़ते थे तब एक इमेज थी कि सेक्स रेशियो सबसे खराब है और महिलाओं के लिए बिल्कुल भी अच्छा माहौल नहीं है तो वो चीजें मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स के जरिए आई डोंट नो फैक्चुअली कितना सही है कितना नहीं है लेकिन देख ये लगता है कि स्पोर्ट्स के जरिए थोड़ा सा जो इमेज सुधरी है हरियाणा एज अ स्टेट की महिलाओं को लेकर वो इस स्पोर्ट को लेकर बढ़ी है मतलब काफी ज्यादा इसमें हाथ है ऋतु मलिक का नाम देखते हैं गीता बबीता है विनेश है साक्षी मलिक हैं और भी कई सारी महिलाएं लगातार आ रही हैं हर एज ग्रुप में 11-12 साल की भी महिलाएं और जो कम्युनिटी के सपोर्ट की मैं एक बस लास्ट बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कम्युनिटी का सपोर्ट इस तरीके से है कि मोखरा गाँव की ही एक लड़की दो साल पहले मेडल जीत कर लाई थी और उसने मेडल जो वो जूनियर में थी वो मेरे ख्याल से अंडर सिक्सटीन में जीती थी तो जब मेडल जीत कर लाई थी तो इनको पता चला वो किसी जो है इकोनॉमिकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे उनके उसके पिताजी तो वो जीत कर लाई थी जब वापस आई तो उन्होंने देखा कि इसके जूते फटे हुए हैं तो खापों ने जो उनकी चौबीस ही खाप है उसने चारों पंचायतों ने मिलकर ही ये डिसाइड किया किसी को बताया नहीं किसी ने उनसे कहा नहीं दे कलेक्टेड ट्वेंटी फाइव लैख रुपीज और उस लड़की के परिवार को जो है डोनेट किए और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग अब आगे चल रही है अब दो साल हो गया है वो और अलग लेवल पर खेल रही है तो इस तरह से कम्युनिटी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है इस प्रोटेस्ट को भी बहुत सपोर्ट कर रही है कम्युनिटी इन दैट सेंस ऑफन वी यूज क्लीशे लाइक स्पोर्ट इज मेन टू ब्रिंग पीपल टूगेदर एंड स्पोर्ट इज अ वेहीकल फॉर सोशल चेंज बट समाइम्स इन केसेज लाइक दिस इट इज इन जस्ट अ क्लीशे इट्स नॉट एक्टिंग It's just that the that the players themselves or the people involved should understand the larger implication of sport, which is uh, which is coming out through this protest, that what sport can do, and of course looking back into what sport has done for Ariana, like Sapir was mentioning, uh, the, the 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 sweeping changes that have happened in the outlook towards women in general, women playing sport, women that means women going out and working, earning their living, playing sport. Uh, mm. Traveling abroad, so all these aspects, everything covered. So it's it's a it's a breaking of a glass uh, glass ceiling at a unimaginable proportion that way, and a similar uh, and a similar breaking of barriers or uh, what do you call that structural issues is happening right now at Jantar Mandir. I mean it's a it's a it's a it's a larger thing. So 
these wrestlers what they are doing is they are i mean i know bajrang has won a olympic bronze medal he was world number one he has been a multiple world champion medalist vinesh has been a world champion medalist sakshi is a olympic medalist but i don't care about their olympic uh, legacy this is what their legacy is they are going to shape how indian sport will progress into the future and i sincerely believe and hope that sport as that uh, that hope is what we as journalists as sports journalists were also fooling foolish enough to live by right so amara lollipop <laughs> yeah so so i i sincerely hope that this will lead to that kind of a change because a lesson would be realized by those in power and uh, that that you can you can just get away with uh, systemic abuse and issue uh, power power abuse systemic abuse and issues within the system without ironing them out you can just forever continue the show while at the same time uh, it's jeopardizing this movement is happening at various levels the, you had mentioned manipur the, the mm. same i mean singling out one community the same thing is happening here singling out haryana think that it is the haryana power play for someone else to come into power singling out that now they will get into that community now they get get into farmers they will they will go at multiple levels to try and jeopardize the movement try and politicize it but let's not forget that who started the politicizing in this in this in this entire episode i mean it 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 was reeking of politics right from the start so so this has come to that because indian sport is run run with a with a political larger political umbrella which which which, which actually runs the show and whether this will change that i i i mean despite all the hope i don't believe that will change that change will happen very fast but at least i i do understand that at least and their right could be taken in a much more serious manner now and uh, i and getting i mean one more thing i'm just jumping ship now uh, as far as mary com is concerned it's it's a pity that she doesn't realize that her legacy will be questioned by future generations the way she has be i mean carried herself through this episode uh, when she was named in the committee everybody i spoke to expressed a lot of hope everybody who has not been hooked into the system and into how indian sport runs the common man i'm talking for they all believe that something good will happen it would be a fair outcome how the committee will be run i didn't have that kind of a confidence in her the way she where things are things are where where she has carried about from the time we interviewed her and her at sports illustrated which was good 9 years back to to now things have changed and things have changed and that's indicative of how it is sport is hopefully this will uh, this protest will set a precedent for that and also the wrestlers will 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 get their justice and will get what they are fighting for it's a, i imagine they have put their careers at stake and it's to remove one person but this i mean this one person is 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 actually indicative of the larger evil that that runs in this sport yeah yeah uh, and the the, the point uh, of understanding that when you win an election the job doesn't end it begins uh, there uh chada last uh, bit from you before we close with satyam uh, on what lies ahead over the next few days and 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 maybe i'll ask satyam uh yeah whether uh, i just ha uh, i'll just go first and satyam who is yeah, yeah. Uh, on the ground up kya diya please uh, so you know lesley summarized this perfectly even about speaking about our optimism about how this will go i think uh, you know politicizing uh, sort of bringing these farmers unions and bringing the carps and bringing everyone else into it you are then dealing with a fast smart, politically smarter and astute bunch of people to show you direction which is why you are hearing from these athletes that we want to be we want our cases to be heard by a magistrate we want the cops to take us there so they are being advised by people uh, who know how to handle these kinds of things it's not a question of success or failure but at least they able to push keep pushing make sure that they stay in the news make sure that the news cycle they don't get dropped off and uh, you know just to be optimistic again the progress i keep saying I, i saw this somewhere and i'm completely inspired by it it says progress is never like this progress improvement change he said it's usually that's how it goes but it eventually it ends up from there to there but it's up and down up and down zigzag so you're just hoping that that's what it will be i think the fact that they've got these 
far more politically more acute and aware people into it that they'll be advised better as to how to go about this and they'll mm. keep pushing um whatever it is you know there was there was a very very dramatic things that were said to my friend at that at that uh, uh, when they'd gone there that this goes all the way to the top and until the top doesn't fall we are not moving so yes mm. okay fine but full marks and honestly hats off to the fact that these women are able to take the prime minister's name and say talk to us and do it without fear of uh, maybe there is i i don't see fear there's gone to be fear i don't know i just see fatigue i see disappointment i see tiredness uh, but i don't seem to see fear they don't look afraid that's what i find i'm just astonished they are not looking afraid they're the peda they are exhausted but they don't look like they they, they because they are elite athletes and i don't think we know how elite athletes minds and brains work when they're pushed against the wall like you sorry satyam ab aap bilkul theek baat bataiye we are all just hyperventilating yeah satyam so 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 yeah i, I mean apart from the fact that they've messed with the wrong group of people uh, <laughs> definitely uh, and uh, i think maybe stopping short of saying that the one solution revolution what shaza was saying that <laughs> so uh, between the, between the two sort of uh, extremes in this case how do you see uh, this agitation proceeding uh, will it stop at vishan sharan singh or uh, do you think that with more political awareness with some more political participation political awakening whatever you want to call it uh that there will be more cogent demands for like leslie was pointing out a system that actually works for the athletes where no one has to do this again yeah to ye mange to is baar to pura focus bhushan ke arrest par aur unki jo hai ko nikale jane par hi hai but bhushan ka jo jise kehte hain term hai wo mere khayal se 1.5 mahine ka hi bach raha hai to as wfi president once he leaves some सुविधाएं नहीं दी जाती है फिजिकली इनको बहुत ज्यादा मदद नहीं की जाती है और फेडरेशन के जो कोचेज है वो उतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं है बायस्ड है ये सारी चीजें भी है बदतमीजी भी उनके साथ सेक्शुअल हेरासमेंट के अलावा भी होती है खिलाड़ियों के साथ तो ये मांगे भी मेरे ख्याल से आगे चलकर जरूर उठेंगी क्योंकि अगर एक बार ये बैठ गए तो सिर्फ ये डब्ल्यू एफ ए के प्रेसिडेंट को हटाने से ही सिर्फ नहीं होगा बट और भी चीजें हैं जिस जो कि सिस्टम खराब है तो बात पता चल चुकी है क्योंकि ब्रिजभूषण से एसोसिएटेड जो कोचेज हैं उन पर भी इल्जाम लगे हैं सेक्शुअल हरासमेंट के सिर्फ ब्रिजभूषण पर नहीं है हर लेवल पर ये जो चीज है वो इंटरनेशनल खिलाड़ियों पर तो हो ही रही है लेकिन नेशनल और स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ियों के साथ भी ये हो रही है आगे चलने का इनकी रास्ता अभी फिलहाल यही है कि इक्कीस मई तक का अल्टीमेटम खाप पंचायतों ने लिया है इक्कीस मई और अभी 11 से 18 तक तो ये लोग हर शहर में और छोटे लेवल पर बड़े लेवल पर हरियाणा के कई सारे शहर हैं हम देख रहे हैं सोनीपत पानीपत करनाल उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और बिजनौर की साइड से भी प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं राजस्थान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं पंजाब में हो रहे हैं तो छोटे छोटे लेवल पर प्रोटेस्ट जो है लगातार जारी है और ये चीजें हैं और आगे चलकर मेरे ख्याल से 21 मई को हमको देखना होगा कि वो यहाँ पर ऑब्वियसली आएंगे और किस तरीके से आगे ये बढ़ेगा और मतलब पुलिस कितनी तेजी दिखाएगी ये चीज बहुत ज्यादा देखने वाली है और मीडिया पर प्रेशर की न्यूज साइकिल से बाहर ना हो जाएं वो उन्होंने ये ना हो सके उसके लिए वो बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं वो हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कभी दिन में दो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करते हैं और वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव है तीनों चारों में वो रील बन रही है उनकी आज उन्होंने अलग अलग गाने बना के रील डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे सजेस्टेड में वो रील्स आ रही हैं तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा वो कोशिश कर रहे हैं कि वो न्यूज साइकिल से बाहर एक्चुअली हो ना जाए तो ये है फिलहाल but he he was ending the term as president but he was retaining voting rights it's a cooling off period because he was president for 12 years and then he has to cool off and then he can potentially come back again so what is happening in, in as we or as sidhan and shaza would know in in sports administration in the country how federations are run a federation boss if he remains there for for more than 4 years that means he has established his, his nexus within all the all the associations so when election happens there will be a, another president for sure but it would most probably be uh, bridge bushan's man so bridge bushan's crime 
Alan Frank, if they are if they are not if they go unpunished, wrestling federation will still potentially be under resolution. So that's a that's a that's a reality. That's the reality of what India how Indian sport is run. So so the fight is uh, that's why the fight that's why wrestlers came out again when they realized that the committee that was formed I mean has allegedly given a clean sheet to Bridgewood and then the federation announced an election which was subsequently nullified and a new committee is formed to run the election that election uh, the wrestlers were afraid of because uh, Bridgewood would have had full control over that election I and mean, he would have retained some kind of power over how the sport is run in the country. So the game is on in various various levels and so their fight, the wrestlers realize that that their fight is, is to not just counter moves on the mat but to counter all those political wranglings that happen in and around the match too. And uh, it's an individual sport but the sport is weak in politics, right, right to partiality politics, uh, uh, referees interfering, selection issues, all these things. So. They know they, they if if at all any sports person would have come out to take this fight, it would have been a wrestler. So they understand this better and they know how to not walk away from a fight. And it's very evident now. So sub uh, hopefully I think sub up may sport ke mein aisa, uh bole to acha hoga because uh, I think sport is, gives you uh, all of those things that you, you guys have mentioned over the course of uh, this last uh, one hour or so, which has been for me very uh, informative. Thank you very much for all of your time. Uh, but hopefully, like you guys were saying, all athletes uh, who are empowered by the sport that they play uh, will uh, become like Leslie saying, uh, Leslie saying, sorry, uh, people who are willing to take up the issues that matter to them, uh, like all the rest of us uh, should as well. We will, of course, continue our coverage of the wrestlers' protest. Satyam will be on the ground. Uh, follow him, uh, read his reports. They are out regularly. He's doing videos as well. Uh, putting out stuff on Instagram as well. So follow Satyam uh, for regular updates. Uh, maybe we'll do a larger conversation on other aspects related to uh, wrestling. Uh, Leslie is somewhere down the road uh, where we can talk about the other dynamics that play. Uh, like uh, there's some of the other ways in which essentially they are branded uh, and treated uh, as, as early as they end up entering the system. Uh, but for now, we, we leave it here. Do like, follow, share, subscribe uh, and all of that so that, uh, you know, uh, not just our medium, but also uh, the motive of the wrestlers to keep this in the news cycle uh, gets uh, perpetuated in some little way. Uh, thank you all for joining us. You've been watching News Click. Uh, goodbye.